我最近换季老咳嗽，就想买点秋梨膏喝，但外卖的也不知道成分纯不纯，所以我索性买了四百五十斤荡山苏梨。我打算自己在家熬点秋梨膏。但是梨这个东西吧，它属于是寒性水果。我看到一个做法是把梨先雪皮炒熟，然后再放到一起炖，这样就能去寒了。好家伙，这些梨雪皮炒丝儿干了十来个小时，都要给我们累麻了。我心说，要是这么折腾完了还不能去寒的话。那我只能在炖的时候放上二斤羊肉了，然后煮梨肉的时候我还放了点大枣、生姜、罗汉果。但是接下来有个很费人的事儿，就是要给这些煮熟的果肉滤汁儿。那挤汁儿的时候，我们老卖力了，挤出来的果渣比我拉都干。后来给那手爪都拧成鸡爪了，动两下就开始抽抽。一共挤出一桶半的汁儿，不知道最后熬完膏能不能剩下半桶。然后这玩意儿煮的时候还得全程有人看着，要不然说不准哪下就偷摸自己出锅了。为了增强秋梨膏的止咳效果，我还放了点川贝母。这玩意儿我一共才买了三两多，却花了我将近四千元呢。这换算下来比我命都值钱。就现在这个秋梨膏的成本呢，那别说咳嗽了，我估计我咳血都不一定能舍得喝。所以最后熬的时候，我们都要吓死了，就生怕它糊了。稍微感觉有点不对劲儿，就立马换锅。整整熬了十七个小时，一分钟没合眼，就一直在那不停的搅。那给水熬没之前，差点先给我熬没了。最后四百五十斤里没加任何水和糖，熬出了四十一斤秋梨膏，合来一斤成本掉一百五十块钱。但这绝对是我这辈子最后一次熬秋梨膏了，这玩意儿实在太费人了。就这么说吧，第一天洗梨的时候，我看起来还人模狗样的呢。等做完所有东西之后啊，我靠！我爸看见我都得叫我一声大哥。我最近、啊、看点兵越来越好，心里特别激动。作为一个本地老土著啊，我实在是太想在这个时候给兵子干点事儿了。所以我买了五百多斤水果，我打算做一千五百根冰糖葫芦上大街免费给游客发去，让大家感受一下我们本地人的美食和热情。但是这一千五百根口号喊挺爽，做起来真是要命。这里的每一个环节都比我想象的要复杂，就光给这一百六十斤山楂去籽压扁，我们就干了一整天。问题越着急还越出错、啊，那熬糖的时候一会儿熬糊了，一会儿干翻沙了。我当时心里慌的一批，我心说要是按照这个效率还想如期发放的话，那恐怕我得尽早去找几个卖糖葫芦的摊贩聊一聊团购的事儿了。所以后来我们就开始尝试找朋友来帮忙，然后一听说是招待南方小青豆，大家都特别热情。最多的时候，我家这客厅里同时容纳了二十一个人，就恨不得走道都得横着走。而且人多了之后，这流水线也流畅了。就在这么一个四十多平米的小客厅里，我们同时组建出了六个工作部门。但即便是在这么高效的工作架构之下，我们的节奏依然非常紧张。那天看直播都有印象吧？我们全程都没跟人说话了。后来就连上厕所都有时间限制了，你就说这强度特。多魔鬼吧！然后除了这些正常的糖葫芦，我还想做几个超长的给大家照相用。但这玩意儿做起来也贼费事，我们需要先用刀一点一点的把这架条削的足够细，才能往上穿水果。那老上当局穿的，恨不得穿仨就得碎俩，就穿这么一串，给我们小脸吃的是辣活。然后除了这些两米的糖葫芦，我还专门给大家做了一个能拍照的自行车。就准备完这些东西，我真是把家底都掏干净了。我当时有种什么感觉呢？呃，就我好像在那一刻和哈尔滨文旅共情了。最后盘点了一下，历时四天，我们一共做出来一千七百二十六串，再多做一串我都容易嘎了。然后发的时候，考虑到几个景点间隔太远，我就弄了个小推车，我把这几个景点串成了一个路线，然后全程推着这小车给大家发。零下二十多度的天里，我们走了九个半小时，给我冻得都想嘎肾了。但是看到大家拿到糖葫芦之后那种喜悦，我真特别满足。然后那天还有很多本地人自发来送暖贴和维持秩序，我当时就觉得今年要是从物理温度上来说，可能哈尔滨最冷的一年；但是从情感上来说的话，今年的哈尔滨呢，它实在是暖的发烫啊！来了就是自己人，欢迎你来哈尔滨。妈，整天哭。我最近去参加东东和三七的婚礼了。作为他俩的十年老粉，我打算把他们的婚纱照做成一个五千二百一十块的纯手工拼图送给他们。但是这拼图整整做了十八天，做的我差点没赶上他俩婚礼。刚开始我是想给他俩做个纸质拼图，所以前几天我们一直在研究怎么把纸壳做成硬纸板。但是忙活了几天，我发现做纸板根本遥遥无期，倒是做出不少三十年前我奶家用的厕纸。而且我弟尝了一口，就连味儿。这都是一样的，我当时都崩溃了。我心说、啊，研究了六七天，合着纸质拼图就研究出个纸，完了还是测的。
，所以后来我就想给他俩做磁吸拼图了。我打算用一毫的软磁贴粘成一毫的卡纸板，组一个一米二乘一米八的大画板，然后把他俩的画像照画到这上面。但这画画起来实在太折磨人了，这里边头发、眼睛这种细节的地方实在太多了，甚至包括养乐多的狗毛都需要一笔一笔画出来。我后来数了一下，这画我弟和我二姨一共呢画了七万来笔。然后在空白的地方，我们画了几个 Q 版照片，基本上都是全网最深的记忆点了。包括白眼狼先生也在此占有了一席之位。这画到最后，我们一共熬了五个大夜。那后期我仨对咖啡都免疫了，就甚至连那老补心丸，我们都开始一板一板吃了。妈，这活干的太费命了。后来裁块的时候，因为实在是没法裁成拼图形，就都让我们给裁成不规则的滚刀块了。你快去看看吧。然后裁拼图的时候，我感受了一下，要真裁成五千多块，那每一块都太小了，所以最后折了个桩，我们给它裁成了两千九百九十九块。而且裁完之后，我们又把整个拼图都拼上了，给他俩照了个相。我说：“但愿这不是他俩唯一一次看到这个拼图的全貌。”最后打包的时候，我还给他俩做了个百年好合，但是因为整个制作过程比较赶，就导致我俩去送拼图的时候非常急切。我俩抱着这二十斤的拼图，从哈尔滨到杭州一直都在狂奔，给那鞋底儿都要磨出火星来了，好说歹说算是赶上了。然后给他俩讲解了一下这个拼图的构造，我估计有这么个大玩意儿，他俩的婚后生活应该就不会无聊了。就我做十八天，你怎么拼啊哥？多少天？十八天。那我敢肯定。你十八天肯定拼不完。